فاحنا انا يعني يعني استاذنته في تجاوزها فاذا كان هيتجاوزها تاني لازم هو اللي يقول ده قدام حضراتكم انا ما اقدرش اطلبه منه هنسمع اذا كان عن في حاجه عن سؤال حضرتك ثم السؤالين دول ثم حط لكم فيكم انتوا اذا قدرتوا تفسروا انا مش حاسس يا رئيس انا بقول بعد كده اعقب ابتدائي تعقيب انا كاتب الكلام ده اللي قاله الدكتور ماشي بعديها بعديها يا استاذ عشان نفتح المجال لرؤيه ما انا فتحناها حاضر انا بقول سؤال معلش مش بفضل لا لا كده كده بتفرق لازم يجاوب الاثنين دول اول اتفضل اجابه السؤال ده اتفضل بالنسبه للاخ الشاب هو كده النظام هو نظام عشان بالنسبه لل يعني انا الحقيقه عايز اقول كلمه ما فيش داعي للعصبيه والبتاع يعني لا يليق نمره واحد بيكم ولا بالاهرام ولا بالقعده الجميله دي فاعتقد الهدوء يبقى كويس قوي في طريقه التعامل بالنسبة للسؤال حضرتك زي ما بقول كده بالنسبة للمدينة ككل المدينة دي لها زي في أي بلد زي في أي بلد زي في أي بلاد العالم هيبقى في مكان معين اللي هو بيتلقى كل الاقتراحات لأن احنا عندنا بعد كده هيطلع براءات اختراعات مصر ما بتطلعش براءات اختراعات على المستوى العالمي قليل قوي بالنسبه ل... هيبقى في اقتراحات لديت اي حد عنده مشروع لو المشروع فعلا اقوى جاي من شاب بتبقى حاجه عظيمه جدا هيخش الى المؤسسه عشان يندرس فهتبقى في اليات في الحدود المدينه اللي احنا بنتكلم عليها وهو التركيز على التكنولوجيا والبحث العلمي وفي نفس الوقت الانتاج القومي في الثلاث حاجات دول بس ما اقدرش اوعدك ثاني مره ان انا اقدر اقول انا هحل مش... الآلية للأكاديمية أو هحل الآلية بتاعة وزارة الزراعة أو هحل الآلية بتاعة وزارة الري ما يعني حاجة لا تعقل، لكن بالنسبة لي اللي احنا بنشتغل فيه هيبقى في آلية وواضحة جدا واضحة يعني هتخش على الكمبيوتر وتروح وتيجي وهكذا. بس النقطة الثانية بقى هل ممكن حضرتك دعوة للأعمال دلوقتي الشباب ده لو ما لقاش حد يساعده هيخبط واحد مكانه لان يجي واحد من دوله في احد الشباب مفتاح عربيه بال... بالهواء عرضوا عليه 10 مليون عشان ياخدوا ابتكاره او او اختراعه يبقى لازم يساعد خلينا نقول الاليه بقى ممكن حضرتك تعمل دعوه لرجال الاعمال الشرفاء لمساعده الشباب دول ممكن يعني ما فيهاش حاجه دي دعوه دي بسيطه شكرا انا عندي عندي بالترتيب ده مش موضوع صح بالترتيب ده ماشي بالترتيب ده بقول له ماشي اتفضل يا استاذ أظن أنا قلت لحضرتك بس عشان ما ضيعش وقتك. عشان حضرتك من الجيل اللي تمتع بمكانة التعلم حضرتك. هل هتسمح لبناء يكونوا عندهم القدرة أو عندهم الكفاءة وجايين من مدارس حكومية عادية يقدروا يخشوا الجامعة دي ولا هتخسر فقط برضه على القادرين ماديا؟ يبقى الانتقاء هيبقى صعب. لحضرتك أنا قلت أنا ما كنتيش بس كنت على الموبايل يمكن وأنا بقول كلام. طيب انا قلت هذا الكلام ان من الاساسيات في القانون الجديد لا لا خلينا بس اقول لك في القانون الجديد في القانون الجديد انه المدينه كلها بيسموها نون بروفيت ما فيهاش ربح ده معناه ايه؟ اي حاجه بنعملها بتخش لها ثاني ما فيش حد بيستفيد منها حاجه بس المهم جدا بقى ان احنا بنتبع نظام لما بنقول غير قابل للربح اللي هو نظام التميز الاكاديمي زي بالظبط ما قلت لما هنشوف طلبه جامعه النيل هي نفس العمليه جاي لنا واحد زي ما احنا كلنا دخلنا مدارس وجامعات بالمكان جاي لنا واحد بريليانت اينشتاين ومعهوش فلوس او اهله معهوش فلوس هياخد حاجه اسمها فيلوشيب الفيلوشيب دي 
تكمل له لكن ان انا اقول من اولها مجانيه لكل واحد ومش عارف ايه ما تنفعش لكن لو هو متميز اكاديمي وفعلا متفوق طبعا لا يهمنا هو معاه ولا معهوش وهياخد حاجه اسمها فرش وانا قلت هذا الكلام يا استاذ الدكتور انت هديت يعني كويس قوي مش عايز اقول في حاجه غريبه جدا بحس ان انا ماشي في صحراء صحراء وجنبها شعر عبر لان جنبيك يعني رجل عظيم شعر عبر زي يعني بس احنا ماشيين في صحراء وما صدقنا لقينا ميه عذبه بجد يعني احنا مصدقنا لقينا ميه عذبه نشربها طيب انا باختصار شديد جدا انا عايش في مصر لو على مش على خلفيه علميه زي ما ذكر احد السابقين يعني لست والد اسره في خلفيه علميه أه ولكن اذا اعتبرت نفسي أه اسير لرغيف العيش وقص الطعميه فبشترى المعد برامج في التلفزيون المصري لو خرجت منها. اذا اعتبرت زي كده. أه لكن انا شايف حاجه غريبه جدا حاسس بيها وخايف على حضرتك وعلى مشروعك ومشتق عليه جدا منها. قول لي بقى يا سيدي. البعض الى الان من الشعب وهو بعض كثير وليس قليل. والبعض من الذين يعملون في الاجهزه المعنيه وايضا بعض كثير وليس بقليل لم تمر عليهم حتى الان لم تمر عليهم لم لم تمر عليهم صاله يامال حتى الان رقم واحد وبالتالي مشروعك الكبير العظيم هل مصر القاهره تحديدا هي جمهوريه مصر العربيه في حاجه اسمها الصعيد انجب علماء على مدار التاريخ بدون حصر لو قعدنا نعد فيهم لعشرات الايام مش او السنين مش هنكفي. انت الصعيدي؟ طبعا صعيدي اه طيب كويس عرفت عرفت. بنقعد بنقعد تاني. اللي هو في مصر زمان لما قالوا هنعمل قناه السويس كانوا بياخدوا اجدادنا واعمالنا واخواننا وهم يودوهم قناه السويس وهم يودوهم قناه السويس. لما الرئيس الراحل جماعه في مصر قال هنعمل السنت العالي فهنا كان السنت العالي واقل شيء. وشركات عالميه رفضت تدي فلوس وروسيا وامريكا والقصه معروفه. هل حضرتك استاذنك ان تقوم بدعوى الاجتماع الذاتي في هذا المشروع سريعا ده رقم واحد بمعنى احنا لما بنيجي نبني جامع في البلد يلا يا اخوانا اللي هيشتغل طب كل واحد بياخد مقطب وفاس ويروح يشتغل في الجامع ممكن تكون الدعوه موجهه للشباب اللي مات في ميدان التحرير واللي شافوا ان هو يجي يشتغل معاك في الجمعيه في في, في, في الجامعه في نفس اللحظه هل استاذن حضرتك إن بعض ما وصلت إليه من علوم أن يطرح في كتب الأبناء الصغار في ابتدائي وإعدادي وثانوي ولو بمعلومات بسيطة خالية من المصطلحات المعقدة حتى إنه لو كبر في السن وكبر معاه العلم من الممكن أن يستوعب ما وصلت إليه من من تعليم وشكرا وآسف لا أنا هجاوب بس بسرعة شوية على بعض النقاط نمرة واحد إن هو <تصفيق> انت وصلت نقطه كويسه بتاعه لما يكون عندنا صحة علمي بالطريقه ديت مثلا في في 6 اكتوبر مثلا على مشارق القاهره اولا لها اسباب انه اتصالات والبتاع لكن السؤال اللي انت اثرته طب ايه الصعيد والدلتا و ولا احنا عاملين منظومه في التفكير بتاعنا بربط حاجه اسمها مراكز التميز يعني النهارده الاستاذ سليمان جوده كاتب اه كاتب استنساخ زويل ولا حاجه زي كده على اساس ان هو مش ممكن ابدا نكتفي بالقاهره ومش وعايز اقول لك كمان مش ممكن نكتفي بمصر بس في الخطه بتاعتنا لازم نطلع للوضع السيء اللي كله في العالم العربي ككل فمراكز التميز دي هتنتشر يعني احنا دلوقتي اوريدي في الخطه بتاعتنا للصعيد عشان تبقى عارف ان اول ربطه هنعملها بين المدينه اللي هي في القاهره وبين الصعيد هتكون وانا كنت معاه لسه على التليفون من قيمه يومين هتكون بين بيننا وبين الدكتور مجدي يعقوب احنا بنعمل شغل على احدث طراز هو ما يقدرش يعمله وفي نفس الوقت احنا بنستفيد من الحاجات الكلينيكيه اللي هو بيعملها والحاجات العلميه الرائعه اللي هو بيفكر فيها وبالتالي هيبقى في ربط بين الصعيد وبين المركز الام وبالتالي برضه ممكن نعملها نلاقي حاجه في طنطا مراكز متميز ثاني وهكذا فدي موجوده وبعدين اتمنى ان مصر تعود لريادتها ان ده يبقى كله رائد بالنسبه لوضع العالم العربي ككل فدي فكره موجوده استاذنكم حاجه 